দিন ভর রহস্য অবশেষে পরিষ্কার হলো তা রাতে সকাল থেকেই গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল মুখ ঢাকা কেউ ঢুকেছে শিলং এর সিবিআই দপ্তরে তাকে একটি ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে অথচ অন্য একটি ঘরে রাজীব কুমারের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত সিবিআই আধিকারিকরা কিন্তু কোনোভাবে প্রকাশ্যে আসছিল না ওই ব্যক্তিটি আসলে কে সিবিআই এর একটি সূত্র দাবি করেছিল মুখ ঢাকা ওই ব্যক্তি নাকি তাদের তুরুপের তাস অবশেষে রাতে জানা গেল ওই ব্যক্তি আসলে শিবনারায়ণ দাস তিনি চিটফান্ড জগতে সুদীপ্ত সেনের গুরু বলেই পরিচিত সুদীপ্তর মেন্টর তথা চিটফান্ড ব্যবসায় তার গুরু সেই শিবনারায়ণের সঙ্গে মঙ্গলবার দীর্ঘ সময় কথা বলল সিবিআই দু সালে এই শিবনারায়ণ দাস সুদীপ্ত সেনের কাছে আসেন পঞ্জি স্কিম নিয়ে সুদীপ্তকে বোঝান তিনি সুদীপ্তর সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল সারদা কর্তার গাড়ির চালকের মাধ্যমে এরপর শিবনারায়ণ বাবুর কথা মতো সুদীপ্ত পুরোপুরি চিটফান্ড ব্যবসায় নামেন পালানোর আগে সুদীপ্ত যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তার নাম ছিল কিন্তু সিট তাকে গ্রেপ্তার করেনি বলে অভিযোগ সিবিআই তদন্তভার হাতে নেওয়ার বেশ কিছুদিন পর দু হাজার সালের সতেরোই জানুয়ারিতে তাকে গ্রেপ্তার করে তারা জানা যায় তিনি সারদা রিয়েলিটির ডিরেক্টর ছিলেন সিবিআইয়ের দাবি চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে এই শিবনারায়ণ এবং হুন্ডি ব্যবসায়ীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ শিবনারায়ণ পরে সারদা থেকে বেরিয়ে এসে নিজে একটি চিটফান্ড কোম্পানি গড়ে তোলেন যার নাম সিলিকন এছাড়াও একাধিক চিটফান্ড কোম্পানি গড়তে অন্যদের সাহায্য করার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন মাস্টার মাইন্ড সারদার টাকা কিভাবে পাচার করা হবে তার পুরো পরিকল্পনাটাই এই শিবনারায়ণের মস্তিষ্ক প্রসূত বলে সিবিআই মনে করছে এদিন একটি ঘরে যখন সিবিআই অফিসাররা পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের সঙ্গে কথা বলছেন তখনই অন্য একটি ঘরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অন্য দল শিবনারায়ণের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেন সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে দিনভর তার বক্তব্য শোনার পর সেই সব বিষয় নিয়ে অফিসাররা রাতে রাজীব কুমারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন জানা গিয়েছে রাজীব কুমারকে আজ বুধবারও সিবিআই দপ্তরে ডাকা হয়েছে ফলে তাকে আর কতদিন শিলংয়ে থাকতে হবে তা এদিন রাত পর্যন্ত পরিষ্কার হয়নি পুলিশের একাংশের আরও দাবি শনিবার থেকে তাকে একই প্রশ্ন করে চলেছেন সিবিআইয়ের অফিসাররা কোনো তথ্য প্রমাণও দেখাতে পারছেন না তারা যদিও সিবিআইয়ের বক্তব্য সমস্ত কিছু সময় মতো জানা যাবে